l'olandese Joachim Patinir va riconosciuto il merito di aver diffuso, se non addirittura inventato, il grande paesaggio panoramico. All'inizio del XVI secolo i suoi dipinti ebbero una grande fortuna in tutta Europa, tanto che lo stesso Dürer ne lodò le doti di paesaggista. Il dipinto che vedete qui rappresenta San Girolamo, ma protagonista è il paesaggio. Da una posizione sopraelevata allo sguardo dell'osservatore si sofferma sui vari elementi che, netti e precisi nel primo piano, si fanno sempre più indefiniti con l'aumentare della distanza, fino alle minacciose e già romantiche nubi temporalesche gonfie di pioggia. In primo piano sulla sinistra un'imponente formazione rocciosa cava che lo sguardo è libero di attraversare grazie a un'apertura sul fondo offre riparo al santo. L'uomo è impegnato a estrarre la spina dalla zampa del leone. Sullo sfondo gli eventi leggendari nei quali compare il leone, compagno di Girolamo, si compongono diventando parte di un tutto che il paesaggio unisce annullando i limiti temporali. Questo dipinto rappresenta un paesaggio universale, metafora delle tentazioni, un mondo tanto bello nelle apparenze quanto vizioso nel profondo, cui il santo volge le spalle, rintanandosi in un modesto rifugio, completamente assorto nella sua occupazione, non si cura della bellezza di ciò che lo circonda. L'angusto e scosceso sentiero che conduce al convento alle sue spalle diventa metafora della difficile ascesa alla virtù nel quale i malfattori trovano remissione e perdono. Uno straordinario paesaggio che vi invito a scoprire o a riscoprire. Patinir mostra San Girolamo seduto all'interno della baracca di legno appoggiato alle rocce in primo piano. Il pittore alza qui la linea dell'orizzonte determinando un aumento dello spazio dedicato al paesaggio e la conseguente riduzione del cielo. Patinir potrebbe aver tratto ispirazione per le caratteristiche del paesaggio da Namur, poiché i nudi affioramenti di roccia frastagliata ricordano quella regione. La posizione, occupata dal santo sulla sinistra del pannello insieme agli affioramenti rocciosi, fanno di questa l'opera più dinamicamente equilibrata del pittore. A sinistra e in primo piano a destra c'è la solitudine della natura, rappresentativa del deserto in cui si è ritirato San Girolamo. Più in secondo piano al centro e a destra c'è l'attività quotidiana e terrena. Le analisi del disegno sottostante con le molteplici modifiche apportate anche in questa fase del processo creativo, peraltro riscontrabili soprattutto in fase pittorica, consente di confermare che il San Girolamo del Prado era un prototipo sviluppato da Patinir sulla base di precedenti esperimenti nella rappresentazione dello stesso soggetto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.